ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವಿತ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಕೇಶವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಟ್ರ್ ವ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಷಿನರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್
return outwards return outward is nothing but a purchase return so therefore from the purchases from the purchases you have to subtract return rupees 15000 440000 minus 15000 so ultimately you have to write 425000 in the outer column outer column alli 425000 rupees na barebeku next freight inwards so freight inwards means so carriage inward freight inward is also nothing but the carriage inward or any expenditure made to bring the goods into the business is called freight inwards so freight inwards rupees 3400 it is a direct expenditure next heat and power heat and power is related to the manufacturing of goods and that is also a direct expenses adannu kuda il barebeku 8000 rupees heat and power next sales in the credit side so sales tagoli 680000 rupees and return is there that is a sales return so less maadi sales return ana 10000 rupees so 10000 rupees sales ana less maadidre 670000 rupees ultimate figure barutha adana final column alli haki problem ina additional information alli first one kottidare closing stock as usual so closing stock is rupees 30 thousand rupees so now we have to balance the trading account part so trading account part na now we balance maadbeko in order to find out the gross profit or gross loss so first we have to glance it and here the credit side is a more the total of credit side of a trading account is 7 lakh both the side you have to write 7 lakh rupees parallelly so samanantaravagi eradu amount ana 7 lakh rupees and 7 lakh rupees ana ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬರೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ gross profit gross profit of rupees 37600 understood yes ivaga profit and loss account ina part ge banni so gross profit carry down irodanna brought down maadkobeku profit and loss account alli so gross profit brought down so 37600 same amount 37600 anna profit and loss account ge brought down maadkoli so now you have to go through ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ wages salary and wages is a indirect expenses you should observe one more thing if the word wages comes first and salary comes next then that should be written in the trading account but here salary is a first therefore this is salary and wages it is a indirect expenses or expenditure therefore you have to write it in the profit and loss account idana profit and loss account alli barebeko amount is rupees 5000 idukku kuda yavade adjustment illa ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ to you many times uh, bad debts means uh, the debts which is not uh, recoverable so that is called as a bad debts bad debts is a 6500 you write in the detail column because one more addition is there for this bad debts uh, add uh, provision for uh, bad and doubtful debts uh, provision for bad and doubtful debts uh, adjustment number 3 in the provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on sunday debtors adanna ee bad debts ge add maadbeku so how to calculate ant helidre sunday debtors amount 25000 rupees ide 
25,000 into 5 percent that will be equal to 1,250. So, therefore, now you add 1,250 to the bad debts 6,500 plus 1,250 the total is equal to 7,750. 7,750 agatha e item na Next go for other indirect expenses other indirect expenses insurance insurance is rupees 3500 since it has got adjustment adjustment number 4 unexpired insurance was rupees 600 anta ide adukoskara insurance premium anna 3500 rupees you write it in the detail column so detail column alli 3500 anna barkole less unexpired insurance unexpired insurance is nothing but prepaid insurance other than the kali so 3500 minus 600 the resultant figure is 2900 is next calculation of a depreciation since in this problem the depreciation is to be calculated on two fixed assets one is on building and another one is on motor van so we have to calculate the depreciation so depreciation write the heading and below that you write depreciation on building building work is equals to 1 lakh into 5 percent that means 5 percent on building so 5000 rupees agatha then a detail column mele varkoli next motor van motor van mele 10 percent calculation madbeko the value of a motor van which is given in the trial balance is rupees 30000 30000 into 10 percent is equals to 3000 so now you again madbeko anthela eradu depreciation amount na total made final amount column alli hakbeko 5000 plus 3000 is equals to 8000 rupees amount na final column alli haki next to, one more adjustment is there the fifth adjustment a adjustment anna so one the sari net profit anna calculations madkondu anantra dali a uh, commission anna charge madana illa anthe lidre na agathe nimge confusion agathe heg bandide anta gottagala so adukoskara ivaga credit side ikke banni credit side alli indirect incomes anna record madbeku so first gross profit brought down already trading account idda bandide 37600 and in the credit side one more item is there that is called interest received interest received is a indirect income so indirect income anna record maadi interest received 20000 rupees 20000 rupees indirect income ivaga now profit and loss account anna before managers commission anna charge madakinta munchithavagi so balance anna maadkobeku so illi account close agala anthe helibittu nan illi a total yen baruthe adanna nan illi next to carry forward maadidane so 20050 the total of this these five items is equals to 20050 agutte adanna nan illi barkondidane 20050 so 20050 na record madadmele ivaga account anna balance maadbeku ee account anna balance maadbekadre once again adhe reethinalli check maadbeku whether the profit and loss account gives the net profit for us or net loss anthele ee problem alu kuda net profit barutte therefore the credit side total is the highest credit side total is equals to 37600 plus 20000 total will be equal into 57600 57600 anna il barkoli both the side alli parallel age ivaga balance anna maadi balance madadre nimage net profit sigutte aadre ee net profit enu anthe helidre before charging managers commission idu managers commission anna charge madakinna munche bandirutte so 57600 balance madadre 26650 Yes, you are now already net profit and calculations. Made the way net profit any the Ido managers commission and a charge mode can now munch it to wagi there. So twenty six thousand six hundred and fifty. Aglan and Haley then, as I said earlier. So this problem has got a one special adjustment that a special adjustment is the managers is entitled to a commission at five percent on net profit before charging such a commission. Adjustment number five. Adana one the seri worth kole. So, you are the hege manager's commission on a charge modbeko net profit mail and third bit of an MGO one serial bit. So, you net profit we have got 26,650. E 26,650 another any dela. So, either on the stone eat a gartha modcole. E 26,650 is before charging manager's commission. That means, either now you have 100% on the unconditive and third. This is 100% Agala, Yaka and Telidra, already 5% commission in either Mela charge Madabaka. Hagagi, this 100 plus manager's commission 5. So, therefore, this 26,650 will be equivalent to 105% or 105% equal Agatha. 
ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಅ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೊ ವಿ ಹೌಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ನಾವು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡ್ಯೂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಕೇಶವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದರು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿ ಮಿಷನರಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೋಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ನೀಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡಿ ಡೇಟಾಸ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಡಿ ಡೇಟಾಸ್ ಸೊ ಸಂಡಿ ಡೇಟಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೈಸ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಆನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಳೀರಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಯುನಿಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ ನಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್